ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குலுகுலு கோடை கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் நல்ல நான்வெஜ் டேஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய போகிறோம் காலிஃப்ளவர் பட்டாணி யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வாங்க எப்படின்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே உள்ள பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஒரு முட்டை உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலிஃப்ளவர் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முட்டை உடச்சி சேர்த்துட்டு இப்போ அதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம கிரேவிக்கு சேர்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க மிளகு தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் போதும் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளார் இல்லைன்னா அரிசி மா ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு அதுக்கப்புறமா லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட் இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நான் சின்ன காலிஃப்ளவர் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சுடு தண்ணியும் உப்பும் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் கொதிக்க விடலாம் வேணாம் சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கல் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க போதும் இப்போ அந்த காலிஃப்ளவர் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மூடி போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு விட்டுருங்க நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும் இப்போ சரியா இருபது நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேரினேட் ஆயாச்சு இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு காலிஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகிடக்கூடாது நல்லா ரெண்டு பக்கமும் வெந்து வரவும் எடுத்துருங்க நான் மொத்தமாக ரெண்டு பேட்சாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சாச்சு இப்படி தான் இருக்கும் இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன நல்லா சூடாகவும் நாலு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை மட்டும் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ அது எண்ணெயில் நல்லா வெடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நடுவில் கீரி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக நம்ம இப்போவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணுறப்ப அதுக்கும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அது வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் தாளிக்கும் போதே சேர்த்துருக்கணும் நான் மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ சேர்த்து இதோட ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சேர்த்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கவும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இது நல்லா கலர் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸ் தக்காளினா மூணு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தக்காளியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா சூப்பராக வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் காரமான மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த சில்லி பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காரம் இருக்காது அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்து அதையும் வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு இந்த பவுலில் ஒரு பவுல் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி இப்போ அதையும் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவோட ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பட்டாணியும் அந்த மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு ப
இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க என்னடா ஃப்ரை பண்ணி போட்டால் கிரேவி நல்லா இருக்குமான்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே நமக்கு சிக்கன் கிரேவி மட்டன் கிரேவி மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிச்சு வேக விட போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வரும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு விட்டுருங்க இப்போ சரியாக பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இடையில இடையில கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி எடுத்து க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம கிரேவி நல்லா சூப்பராக தக தகன ரெடி ஆயாச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் கூட பலவ் ரைஸ் கூட கீ ரைஸ் கூட எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி நான் தோசை கூட எல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட வேல்யூபிளான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனல் கோடை கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ நை